ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ കരള കിഡ്നി ഹാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം കരള ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സവോള ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് കട്ട വെളുത്തുള്ളി കരിവേപ്പില ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മീറ്റ് മസാലയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പല പേരുകളിൽ മീറ്റ് മസാല അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ എടുക്കുക തരിതരിയായി പൊടിച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇഞ്ചിയും സവോളയും ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് എടുത്തു വെളുത്തുള്ളി ഒരു കട്ട വെളുത്തുള്ളി പൊളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഒലത്താൻ വേണ്ടി ഇടിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കരളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ് ഇത് നാല് സ്പൂണ് ഗരം മസാലയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ തരിതയെ തരിതരിയായി പൊടിച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം വേണ്ട ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി നല്ലതുപോലെ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒലത്താം ആണ് നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം മാറി നല്ല ഇതുണ്ടോ നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാത്രം ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ഞാൻ മീതി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കട്ട വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലേ അതിപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ആവി കയറി വേവട്ടെ ഇടയ്ക്ക് മൂട തുറന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വേണ്ടോ അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ കരള ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായി നിൽക്കേണ്ടത് കുരുമുളകിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഇടണം ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും ചുമന്ന ചില്ലി പൗഡർ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ വേണ്ടത് അപ്പം ഇത് പൈ പയ്യെ അതായത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇതാ തീയെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഇത് വരണ്ട് വരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വരുന്നോടം വരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കരള് വറുത്തത് ഞാൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കേടാകുകയില്ല ഇത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി എടുത്താലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും 
ഇല്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില്ല് കുപ്പിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് ചോറിനോ വെറുതെ കൊടുക്കാനും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ലിവർ ഫ്രൈ റെഡിയായി തന്നെ നന്നായിട്ട് വരണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കേടാവത്തും ഇല്ല കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക് യു